Hi, Sesh Karu, we finally meet. Welcome to Film Companion South. Thank you. Hello, Naru. Good, 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 good. Promotions, you can start with me, so... Yeah, um, this is a little phase, actually. Um, because we are uh, at the end of major and uh, two and a half year journey, right? So, yeah. oh, now this chapter is also a promotional chapter. Okay, so first, I have the first time camera on my first time. నేర్చుకోవడం మై మోస్ట్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ ఆన్ పంజా ఇప్పుడు ఈ ఈ సెట్ సాంగ్కి వేశారు ఇక్కడ నీ సాంగ్ ఉంటుంది అని నాకు చెప్తే నాకు సాంగ్ ఉంటుందా అని నేను నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఐ రిమెంబర్ వాకింగ్ ఇన్ దర్జాగా ఐ థింక్ దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీ ఇంట్లో అంటూ ఉండాలి అన్నారు కదా సరస్వతి ఉన్న చోట లక్ష్మి ఉండదు అని సో ఇవాళ మీరు దాన్ని కొంచెం సెట్ చేసేసారు దాని గురించి టెల్ మీ సంథింగ్ అంటే అప్పుడు అలా అనుకునేవాళ్ళు కదా యా ఐ ఐ థింక్ అది యునో సామెతల కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అది అల్టిమేట్గా మన పని మనం జెన్యున్గా చేస్తే లక్ ఎక్కడో అక్కడ తోడవుతుంది లక్ ఎక్కడో అక్కడ తోడైతే అన్నీ కలిసి వస్తాయి అనేది నా నమ్మకం బేసిక్గా సో మీరు ఫస్ట్ యుఎస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రోడక్ట్ మేము చాలా విన్నాము ఓకే బట్ ఈ ఇంటర్వ్యూతో ఒక ఇద్దరికి కూడా తెలుస్తుంది ఇంకా మీ హార్డ్ వర్క్ అంటే నేను ఐమ్ రెడీ టు ఆస్క్ ఇట్ ఆస్క్ అగైన్ అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు లైక్ టెల్ మీరు వచ్చి బుక్ చేసుకున్నారు అది తప్పు ఎవరు లేరు సో యు సో సో బేసిక్గా ఐ ఫస్ట్ మూవ్డ్ హియర్ నేను మ్యాజిక్ బ్రిక్స్ వెబ్సైట్లో యూ అండ్ బుక్డ్ అన్ అపార్ట్మెంట్ అనమాట అండ్ ఆ అపార్ట్మెంట్కి నేను అంతా రెడీ అండి అని యూఎస్ నుంచి ఫోన్ చేస్తే అంతా రెడీ అమ్మా అని చెప్పారు నేను వచ్చేసరికి ఇంకా తలుపులు కిటికీలే అనమాట బిల్డింగ్కి సో లేదా మార్నింగ్ కల్లా పెట్టేస్తారమ్మా అని చెప్పారు సో ఆ రోజు నైట్ చుట్ కేసు కూడా మన చేతికి ఇలా చుట్టుకొని చేయని పడుకో పడుకోవాల్సి వచ్చింది అనమాట బికాస్ ఐ డెంట్ నో అలా ఉంటుంది అని ఇండియాలో సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఫన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో యూజువల్గా యాక్టర్స్కి ఒక షెల్ లైఫ్ అన్నట్టు ఉంటుంది అంటే కొంతమంది క్లిక్ అవుతుంది కొంతమంది క్లిక్ అవ్వదు మనం ఎంత బాగా చేసినా మనకి యూనో వీ మైట్ నాట్ హ్యావ్ దట్ థింగ్ కానీ వాట్ డూ యూ థింక్ హెల్ప్ యూ సస్టెయిన్ యూనో టు స్టే ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ సో నేను నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఐ రిమెంబర్ చాలామంది యంగ్ యాక్టర్స్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు సస్టెయిన్ దిస్ బిజినెస్ అని చెప్పేవారు నాకు అండ్ ఇట్స్ ట్రూ యూనో ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ నో బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి సస్టైన్ అవ్వడం చాలా కష్టం అనమాట ఎందుకంటే గైడెన్స్ ఉండదు గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల రాంగ్ చాయిసెస్ రాంగ్ డెసిషన్స్ రాంగ్ ఫిల్మ్స్ నేను వెరీ ఎర్లీ ఆన్ రియలైజ్ అయింది ఎర్లీ ఆన్ కెరియర్ స్ట్రగుల్స్ ఎర్లీ ఆన్ రాంగ్ ఫిల్మ్స్ చేయడం వలన రైట్ డెసిషన్స్ టేక్స్ యూ అ లాంగ్ వే అని రియలైజ్ అయ్యాను సో అంటే మనం చేసే ప్రతి సినిమా హిట్ అవుతుంది అని గ్యారంటీ చేయలేం కానీ నచ్చిన సినిమా చేయాలని మాత్రం ఫిక్స్ అయ్యా ఎందుకంటే చాలాసార్లు యాక్టర్స్ వాళ్ళని ఏ పొజిషన్లో ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి సినిమా నచ్చట్లేదు కానీ ఇంక కమిట్ అయ్యాం కాబట్టి చేయాల్సి వస్తుంది అనే స్టేజ్ వస్తుంది నేను అసలు దానికి ఇష్టపడను అనుకున్న సినిమా జరగట్లేదంటే ఇమీడియట్గా అది బ్రింగప్ చేసి ఎలా దీన్ని బాగు చేయాలని డిసైడ్ అవుతా లేదా ఫస్ట్ నుంచి నచ్చిన సినిమానే చేస్తా దట్స్ ఆల్సో ప్రాబ్లీ వై నేను లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఓన్లీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ చేశాను సో నచ్చిన ఫిల్మే చేయాలి అని ఒక పట్టుదల అనమాట సో సిక్స్ ఇయర్స్ అన్నందుకు అడ్విశేష్ గారు అంటే కర్మ అండ్ యునో స్కిస్ అనే మూవీస్ లేకుండా వీ కాన్ టాక్ అబౌట్ యూ బికాస్ దట్ ఈస్ వేర్ అ టూ పాయింట్ టూ వర్షన్ ఆఫ్ యూ కే ఆ మూమెంట్లో ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఇంక ఐ హ్యావ్ టు బక్ అప్ అండ్ డూ థింగ్స్ అని అనిపించిన మూమెంట్లో వాట్ డి యూ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ అంటే టు చేంజ్ థింగ్స్ ఐ రియలైజ్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకి అడ్వైస్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఇంటెన్షన్స్ బాగున్న అడ్వైస్ ఇచ్చేది రాంగ్ అడ్వైస్ ఉంటుందని రియలైజ్ అయింది కొన్నిసార్లు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరిని ఏమి అడగద్దు హార్ట్ ఏం చెప్తోంది అనేది ఫస్ట్ డెసిషన్ అనమాట సో మనకు ఒక స్క్రిప్ట్ మనం ఒక స్క్రిప్ట్ విన్న ఒక సినిమా చూసిన ఇది ఆడుతుంది ఇది ఆడదు అనేది ఫస్ట్ ఆలోచించడం మర్చిపోదాం మనకు నచ్చిందా లేదా so i started listening to my heart and i feel ekkado akkada when you listen to your heart mana failures ni kuda janalu respect chestaru anna namakam you know ante nenu anedi entante hitta fatta anedi kadu manam fatta aina kuda adi ela fail ayyam anadu kuda mukhyam telsa manam respect lekunda fail ayyam ante veru are edo kotta ga try chestu fail ayyam ante anduge cheptaru aa commercial ga cinema cheyal antaru so i think it matters a lot how you uh, how you try so Uh, listening to my heart was the biggest most important thing and 
నాకు తెలిసినంత వరకు హార్ట్ యూజువలీ డజంట్ లై హార్ట్ అంటే ఈగో కాదు మన ఎంతమంది చూస్తున్నారు మనం ఎంత తోపులం ఎంత ఎదిగాం అనేది కాదు నచ్చిందా లేదా కథ వినబుద్ధిస్తుందా లేదా సినిమా చూడబుద్ధిస్తుందా లేదా దట్స్ ప్లీజ్ సో కర్మ ఐ నో పర్సనలీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ ది లైక్ దట్ ఫిలిం యూనో దిస్ ఇట్స్ వెరీ ఇంటెన్స్ అండ్ వి నో అబౌట్ కర్మ అండ్ కిస్ కూడా బట్ ఐ రెడ్ సమ్ వేర్ దాట్ యూనో కిస్ చేసే టైంలో యు వర్ సమ్ వే ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై పూరి జగన్నాథ్ గారు యూనో వే ఆఫ్ ఫిల్మింగ్ ఆ జోన్లో వెళ్ళి చేశారు అని ఐ రెడ్ ఒక ఆర్టికల్లో ఎక్కడ నాట్ రియలీ అండి నాట్ ట్రూ లేదు నాట్ నథింగ్ రిలేట్ టు పూరి గారు నేను ఇన్ఫాక్ట్ అండ్ లైఫ్లో ఐ థింక్ ఓన్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ కలిసిన కలిసినప్పుడు హలో సార్ బాగున్నారు మాట్లాడే నథింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్ కైండ్ అంటే యూ వాంటెడ్ టు యు నో ఫిల్మ్ ఇన్ దట్ వే నాట్ ఆల్ నాట్ ఆల్ నాట్ ఆల్ ఆన్ ద కాంట్రీ ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ ఇలాంటి వాడితే ఇలాంటి వాడు ఇలాంటివి చేయాలి అని జనాలు మనకి గైడ్ చేస్తుంటే అవునా 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 తలుపడం అండ్ వాళ్ళకి మనకన్నా బెటర్ తెలుస్తుంది మనకన్నా సీనియర్స్ కాబట్టి చెప్పు మన మంచి కోసం చెప్తున్నారని చెప్పి మనం ఒకదాని నమ్మకపోయినా కూడా ఒక చేయటానికి ట్రై చేయడం అది జరిగింది అక్కడ సో ఐ థింక్ నేను ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాట్ వాస్ కామన్ వాజ్ ఫ్లోర్ డ్యాన్సులు ఆ స్పేస్ ఒక కథను తీసుకొని ఒక అమేజింగ్ స్టోరీ చెప్పాలి అన్న ఫ్యాషన్ ఉండే కానీ నాకు చెప్పిన వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్స్ లేవు యూనో నేను అసలు ఇండస్ట్రీలో రాకముందే హ్యాపీ డేస్ లాంటి బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి ఆనంద్ లాంటి బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి యూనో అంతెందుకు ఈవెన్ ఇన్ బిగ్ ఫిల్మ్ స్పేస్ దర్ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ లైక్ జగదే కి వీడు అతిలోకి సుందరి కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ కూడా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి సో ఐ థింక్ నన్ను గైడ్ చేసిన వాళ్ళు కొంచెం రాంగ్ స్పేస్ అన్న ఫీలింగ్ బట్ యూ బ్రోక్ దట్ చైన్ యూనో యూ యూ సెట్ కంటెంట్ ఏ ముఖ్యము నేను చూపిస్తా దాన్ని అని యూ సంబాయ్ యూనో యూ అలా నిలబడ్డారు నేను చూపిస్తాను మీ అందరికీ సో ఐ కెన్ బి ఆల్ ఈ సీ దట్ ఇన్ యువర్ మూవీ అంటే చూపిస్తా అనేది కాదు సి చూపిస్తా అంటే కూడా ఒక ఈగో ఉంటది కదా అది కాదు ఆ అంటే నా మైండ్ లో అది లేకుండా ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ ఇఫ్ ఐ మెన్ ఆడియన్స్ why should i watch this guy mm. why should i watch this film you know you're not you're not chiranjeevi garu san you're not ntr garu san you're not nagarjun garu san so why should i watch you audience ki branding mukhyam so either manam oka telisina branding sambandhinchina vallena ayi undali ledha manam choopisthunna antlo something audience ni attract chese pulse undali adhi nenu namutha so i think uh, that really came into play when uh, vikshanam anamata because even when we cut the trailer we were like are okay sare ee chinna cinema endu chodali ee chinna cinema endu chodali janal but then we uh, niranjan garu one of the producers mm-hmm. uh, niranjan garu son he came up with and he said avaru cinema anta asal shweta ki kootru unda ledana doubt create chestam kada ee question shweta ni asal kootru unda anad final question ga isthe trailer lo అన్ని ఐడియా ఇచ్చాడు ఆ అబ్బాయి అండ్ ఇట్ వాస్ సచ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఐడియా ఎందుకంటే వాళ్ళు మొత్తం సమప్ చేసింది నువ్వు ట్రైలర్ అంతా చూస్తున్నావు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు సడన్గా అరే ఇంతసేపు చూసినా అసలు కూతురు ఉందా లేదా అని డౌట్ క్రియేట్ చేసారు మొత్తం దట్ హుక్ ద ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చారు సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూఆర్ ఏబుల్ టు హుక్ ద ఆడియన్స్ మనం హుక్ చేస్తుంది బ్రాండింగ్ వల్ల స్టార్డమ్ వల్ల కాన్సెప్ట్ వల్ల దేని వల్ల దానివల్ల అయ్యి ఉంటారు సో పంజా టైంలో యూ మెన్షన్ యూనో అందరూ నేను డ్రగ్ అడిక్ట్ అనుకుంటున్నారు ప్లస్ ఇంకా నేను యుఎస్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ఇంకా నిజమే అనుకుంటున్నారని బట్ బట్ నేను వాట్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ ఇస్ నిజంగా అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందా సినిమాపై ఆడియన్స్ కి Absolutely. Do you have any example or you know, any yeah. incident? Yeah, so the incident that you heard about is something I've said in a couple of interviews. I think that I have a Western director who told me a script. He told me, you're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. అంటే లేదండి మీరు ఎప్పుడు డ్రగ్స్లో ఉంటారు మీకు చాలా కోపంగా ఉంటుంది అని అన్నాను మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే లేదండి పంజాలో చేశారు కదా అందుకని అనిపించింది అన్నాడు ఓహో ఇక్కడికి ఇలా అర్థం అయింది నాకు సర్లే ఎక్కడొక్కడ మన యాక్టింగ్ ప్లస్ అయింది కదా అనుకున్నాను నాకు నేను అనుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కానీ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాసెస్ యూనో ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఒక స్క్రిప్ట్ పేపర్ మీ చేతికి వస్తే హౌ డూ యూ గో అబౌట్ ఇట్ వాట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ డూ వాట్ ఆర్ ద లిటిల్ లిటిల్ థింగ్స్ దట్ యూ కీప్ ఇన్ మైండ్ యూనో ఫర్ ఎవ్రీ మూవీ అంటే ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ ఆస్ మై సెల్ఫ్ ఇఫ్ ఐ లైక్ అ స్టోరీ ఈజ్ నేను దీనికి సూట్ అవుతాను అది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే నేను ఒకసారి ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ విన్నా చాలా బాగుంది స్క్రిప్ట్ అది వినగానే అంటే ఒక యాక్టర్గా మనకు మంచి స్క్రిప్ట్ రాగానే చేసేయాలని సెల్ఫిష్నెస్ ఉంటుంది చేసేయాలని సెల్ఫిష్నెస్ ఉంది బట్ ఇట్ టుక్ అ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ మీ ట
you know, I was like, I'm wrong for this role. And Japan. And Taravata, that script never got produced, but it's a great film. So uh, I realized that my first question is, am I right for it? Okavela, nin right avachu, but I'm not yet right for it. Din yala, din kosi yala mold jes kala na alachan lo kalta ne. Like uh, um, body language, walking and talking. Ipuru major sandeep. అని ఎప్పుడు కాళ్ళు చాలా వెడల్పుగా పెట్టుకుని స్టడీగా నించుంటారు అప్రేట్గా నించుంటారు నాకు ఏంటంటే ఇండియాలో ఎస్పెషలీ నా హైట్ వలన ఎప్పుడు డోర్ వేసి కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి కాబట్టి నాకు ఇలా స్లో చేయడం అలవాటు అయిపోయింది సో ఐ రియలైజ్ ఐ హ్యావ్ టు బీ లైక్ దట్ సో ఐ వాజ్ వెరీ అప్రైట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ మేజర్ అనమాట అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ బయట కూడా కొంచెం అప్రైట్గా నడవడం మొదలు పెట్టారు మళ్ళీ తగులుకోవడం మొదలు పెట్టారు సో సో ఐ జస్ట్ థింక్ యు నో నేను బై నేచర్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ అండ్ మేజర్స్ అంది రైట్ హ్యాండెడ్ so to be able to handle weapons throw punches fire guns adu kuda baga train aina military officer laga with your right hand is very different from your yeah. left hand so avanni action sequence lo cheyalsi vachindi nenu oka running cheyalanu kuda na first adu left untundi oh so adi right cheyali so it's just body language so that's a lot of hard work kada ante alavatu it's like the rhythms of your body match kal anamata and uh, you know voice tenor hmm. uh, voice sounding hmm. um this guy probably speaks with a more deeper voice because um, he's experienced something dark this guy would chala light and chirpy ga untadu bright ga undali full of life undali so major sandeep full of life anamata mm-hmm. so ila different uh, things you start trying to be the character a ah, huge weight loss transformation we did yeah. um nen major cinema sign chesina appudu 88 unde at 62 88 kg and i came down to 75 oh, wow. then 78 then 81 then again 76 a lot of different different kgs uh, different different weights within short spans chese challenge unde lucky ante yokka vishayam lucky lucky em ayindante wave covid waves raadam valana naaku aa weight change ki time dorukindi yeah yeah so okay ra ipudu wave vastundi ante inkoka 15 rojulo lockdown padutundi ee lopali ee scene lo chesedam ilanti planning jarigindi anamata maaku so aa rendu waves aa vishayam kalisi vacche naaku so after point of time we know an actor ante ipudu nenu mee cinema lu choose chaala roju nenu chustunnanu kabadi i know how you smile i know how you cry but ipudu meeru cop role oka two three movies lo chesina kuda are last movie lo itla ledhi ee movie lo different you bought that change you know that no this is not me this is not ante of course story helps in that yeah but how do you shift you know i think the question isn't about being the cop hmm. the question is about who is he as a person ఇప్పుడు ఎవరి సినిమాలు ఇటు గోదావరి యాస్ ఉన్నాడు తమిళనాడులో తమిళ్ సరిగ్గా వచ్చి రాక మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ సెటిల్ అయ్యాడు అక్కడ అక్కడ ఒక ఐపీసీడు అనేది క్యారెక్టర్ వేరాజ్ ఇన్ హిట్ టు వైజాగ్లో పుట్టి పెరిగిన బాగా అర్బన్ ఫెలో అంటే మేబీ ఇంటికి వెళ్తే నెట్ఫ్లిక్స్ చూసే రకం వాడితో మనం జస్ట్ బెంజ్ బిఎండబ్ల్యూ కాదు బుగాటి అన్న అర్థం అవుద్దు వాడికి వాడికి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అంటే అర్థం అవుతుంది మేబీ వరల్డ్ ట్రావెల్స్ చేసి ఉంటాడు ఒకటి అండి సో హిట్ టూలో క్యారెక్టర్కి ఎవరిలో పోలీస్ ఆఫీసర్కి అంత డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ద పీపుల్ వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి వాడి ఆలోచన ఏంటి వాడు మాట్లాడే విధానం ఏంటి ఆల్ దట్ మ్యాటర్స్ సో లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ప్లేస్ అ బిగ్ అంటే ద యాక్సెంట్ ఎవరిలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ వాట్ యూ నో ఇట్స్ వాట్ యూ కెన్ ప్రూవ్ దట్స్ ద ఇంగ్లీష్ లైన్ నేనేం చేసాను అంటే దాన్ని ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ వాట్ యూ నో ఇట్స్ వాట్ యూ కెన్ ప్రూఫ్ అంట ఎందుకంటే ప్రూఫ్ అనే పదం వాడికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు సో వాడు ప్రూఫ్ అంటాడు అండ్ ఇట్స్ నాట్ అని నేను అంటాను ఇట్స్ నాట్ అని వాడు చేతాను సో ఆ చిన్న యూనో వేరియేషన్స్ మీ యుఎస్ నుంచి వచ్చినా కూడా మీ తెలుగు ఇస్ లైక్ ఆన్ పాయింట్ యూనో ఐ నెవర్ ఫెల్స్ లైక్ అంటే యూజువలీ యుఎస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం తెలుగు వెరీ హ్యాపీ దట్ యూనో మన వాళ్ళు యుఎస్లో ఉన్నారంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడలాగా మాట్లాడచ్చు కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా అట్లా మాట్లాడడం అనేది యూజువలీ దట్స్ ది థింగ్ యు నో యూజువలీ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అట్లా చేస్తారు దే టెన్ టు టాక్ లేదు అక్కడ కావాలి యాక్చువల్గా దానికి రీజన్ కూడా ఉంది ఏమైందంటే సి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఒకరి పేరు మూర్తి అనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళగానే యూ ఇంట్రడ్యూస్ యూ సెల్ఫ్ హాయ్ ఐమ్ మూర్తి అని మూడీ అంటారు అంటే నో ఐమ్ మూర్తి అంటాం ఫస్ట్ టైం అంటాం సెకండ్ టైం అంటాం ఫిఫ్త్ టైం అంటాం ఆ రోజు సార్ ఏమవుతుందంటే హాయ్ మూర్తి అని ఓ అంటే మూడీ అంటే ఆ మూడీ ఆడికి మూడీ అంటేనే అర్థం అవుతుంది అడిగి సో అక్కడి నుంచి మనకి మన పేరే మూడీ అని అంటే అలవాటు అయిపోతుంది మూర్తి కానీ మూడీ అయిపోయాడా అంటాం మనం సో దాట్ యూస్ టు హ్యాపన్ అంటే లైక్ ఈవెన్ మీ ఇప్పుడు ఇంటి పేరు అడివి కదా యూనో యుఎస్ టు ది కాల్ మీ అదీవి 
సో అడివిని అడివి అంటుంటేనే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి అడివి వాట్ జీ సై కుడ్ యూ రిపీట్ దాట్ అంటున్నాడు సో అలా పదిహేను ఏళ్ళు అనేసరికి వన్ ఐ ఫస్ట్ మూవ్ డిరైట్ సే అడివి ఓ సో జనాల్ కొంచెం లుక్ ఇచ్చారు అదే ఐ వాస్ ఆస్కింగ్ అంటే మూవీ ముందు డి యూ లైక్ ఆ తెలుగు ఆన్ పాయింట్ ఉండేలా చూసుకుంటారు లేకపోతే మీది రెగ్యులర్ గా యూ తెలుగు లదిస అని అడగబోయాను నేను యాక్చువల్ నేర్చుకుంది తెలుగు పేరెంట్స్ నుంచి సో నాకు స్లాంగ్ ఎప్పుడు వచ్చేది కాదు ఓన్లీ లైక్ పేరెంట్స్ తోలా మాట్లాడతాం పద్ధతిగానే వచ్చు సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ ఉండి ఉండి అంటే ఫ్రెండ్స్ తో ఇంగ్లీష్ కదా యుఎస్ లో తెలుగు ఫ్రెండ్స్ లేకుండా సో ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చాలా మంది అక్కడ హెచ్ వన్ బీసా మీద వెళ్ళి ఐటి బ్యాచ్ మనం అది కాదు మిడిల్ స్కూల్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ నేను స్కూలింగ్ అక్కడ చేశా నేను పెరిగింది అక్కడ సో ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ సో మేజర్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే యు టోల్ దట్ యూ కనెక్టెడ్ విత్ సందీప్ గారు సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అండ్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ బట్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ వాజ్ దేర్ అ పాయింట్ వే యూ నో యూ కుడెంట్ డూ ఇట్ ఎనీ మోర్ బికాస్ ఆఫ్ ద హెవీనెస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ సీన్ ఎనీ మోమెంట్ దట్ యూ ఫెల్ట్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఐఎమ్ ఇన్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఫర్ దిస్ మూవీ యాక్చువల్గా ఇట్ వాస్ ది అదర్ వే అరౌండ్ ద మోర్ ఆయన లైఫ్ గురించి తెలుసుకునే కొద్దీ మోర్ అండ్ మోర్ పాజిటివిటీ వచ్చేది so it was never like too heavy endukante i life chaala bright ga vrathkaru anamata my experience researching the film was very positive mm-hmm. um and photos kudu me chuste eppudu bright ga navtharu kada so uh, except i am famous passport photo tappa mem mona video lo release chesina ye photos aina kuda or previous ga em photos chusina kuda anni happy ga untaru ana so um is very positive soul a very bright sunshine నేనైతే ఆయన సూర్యపుత్రుడు అంట డైరెక్ట్ గా యూనో సూర్యపుత్రుడికి దురదృష్టం తగిలిన హీ గివ్ సన్ షైన్ టు ఎవ్రీ వన్ అనేది నా ఫీలింగ్ యూనో సో ఫర్ మీ మేజర్ సందీప్ ఇస్ కర్ణుడు అనమాట సో యూనో దట్స్ సో ఆన్ ద కాంట్రరీ ఇట్ వాస్ లైక్ ఆల్వేస్ ఫుల్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ ఫుల్ ఆఫ్ వామ్త్ అంటే ఒక ఆనంద బాష్పాలే కానీ హెవీనెస్ ఇప్పుడు రావు ఎనీ వేర్ యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు డిడ్ యూ ఫైండ్ ఇట్ రియలీ హార్డ్ అంటే యు ఆర్ నాట్ అడివి సేష్ ఇస్ నాట్ దాట్ బట్ మేజర్ సందీప్ ఇస్ దాట్ ఐ థింక్ సో సి ఇలాంటి సినిమాతో మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా పెద్దది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు మనం చేస్తున్న యాక్టింగ్ ఈ సీన్కి వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే మనం వేరేగా ట్రై చేయాలంటే అది మేజర్ సందీప్ కాదు అని మనకు తెలియంగానే యు కాంట్ దీన్ని ఇలాగే చేయాలి ఎందుకంటే మేజర్ సందీప్ ఇలానే బిహేవ్ చేస్తారు కానీ మనం ఆయనలా చేయలేకపోతున్నాం అనేది మనకు గుర్తుకు వస్తుంటుంది సో ఇమీడియట్గా దాన్ని మళ్ళీ రిఫైన్ చేసుకుని ఒక బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ రీసెట్ అవ్వడం సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఈ సినిమాతో యూనో జనరల్గా ఒక సినిమా చేస్తే ఆడియన్స్ని పిచ్చ పిచ్చ ఎంటర్టైన్ చేయాలి మా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలని నాకు నా గోల్ ఈ సినిమా అది కాదు ఆడియన్స్ పిచ్చ పిచ్చగా ఎంజాయ్ చేయాలి సినిమా చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం మేజర్ సంది పేరెంట్స్ని నేను ప్రౌడ్ ఫీల్ చేయించాను వాళ్ళు ప్రౌడ్ ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట వాళ్ళు యూనో అంకుల్ అండ్ ఆంటీ దే షుడ్ సే సేష్ నేను నమ్మాం వెర్ హ్యాపీ దే ఆల్రెడీ యా దే దే ఆర్ బట్ యూనో ఇట్స్ స్టిల్ అ సెన్స్ ఆఫ్ మేబీ ఒక సన్ లాంటి సన్ లాంటి ఆబ్లిగేషన్ ఏమో సో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఆ స్పైడర్ మ్యాన్ డైలాగ్ ఉంది కదా విత్ గ్రేట్ పవర్ కమ్స్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఇంత గొప్ప మనిషి కథ రైట్స్ వాళ్ళు నాకు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన లైఫ్ని చేసే ఒక వాట్ గుడ్ లక్ భాగ్యం నాకు ఇచ్చినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఇట్ ఫ్రమ్ అ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ స్పేస్ అంతేగాని నెవర్ హెవీ సో ప్యాకప్ అయిపోయాక ఐ యూ అడ్వీస్ ఏజ్ బ్యాక్ టు and what you are or are you still carrying a bit of you know sandeep in you after pack up chaala sarlu after pack up nenu immediately ga next nenu ela sandeep la behave cheyali immediately ga next na scenes enti anadi responsibility chaala undi so aa zone lo kelipey vaadu and also i am the writer of the film so em ayidante immediately ga director sesi na phone chesi be like okay so what are the ipudu the rapid scene ki dialogues naaku ee rendu dialogues better ga kavali ok sari nu velli dialogue writer abbur gar tu kuchu ani sort cheyi so i had so many more responsibilities than just as an actor nenu just pack up ayipongane oka zone lo kelli anukotaanki ledhu oh ipudu ee characters andariki nenu scenes ready ivvali నేను రెడీ చేయాలి అది చేసి అప్పుడు మేజర్ సందీప్ అన్న జోన్లోకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ సో ఇప్పుడు బిజీగా ఉండేది మేబీ వైండ్ డౌన్ కూడా టైం లేదు ఇప్పుడు అంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఐమ్ స్టిల్ యూ నోట్ వాకింగ్ లే దాట్ సో యూ క్యారింగ్ బిట్ ఆఫ్ యా డెఫినెట్లీ స్ట్రేంజ్లీ నఫ్ ఐ బికమ్ మోర్ రైట్ హ్యాండెడ్ ఆన్ సంథింగ్ యా రెగ్యులర్గా రైట్ హ్యాండ్తో చేసేది సడన్లీ కొన్ని రైట్ రెగ్యులర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చేసినవి సడన్గా కొన్ని రైట్ హ్యాండ్తో చేస్తున్నా థింగ్స్ లైక్ దాట్ సో డెఫినెట్లీ అది హ్యాంగ్ ఓవర్ అన్ను ఇట్స్
Okay. At various space. That's a very serious space. Hmm. And then the actual soldier. Which so one it, was very tough? I enjoyed the young days. Right? So fun, you know, Sardaga, because that's most closest to Major Sandeep. I think what was very tough for me was, uh, you know, Taj Lobal action sequences. Not because of why everyone thinks, more because the very cinema is this huge action. It's, you know, very, very big action. Eight sets cut down cinema. So it's like, chala tough stunts. Nene jaisa chala matku. So it was like, you know, paltil got it, jumping in you the air. You wanted to do? And they, I feel Major Sandeep would have done it. Mm. I'm Gatha course ne record time lo finish chaser. So Alante, when we decide that we are going to take a superhuman story and make it, you better behave like a superhuman. Yeah. No? Yeah. You have to be authentic. Mm. So Tom Cruise plane ninchi vela nizanga vela di e kalam lo mano amata nevo thala na the feeling. So me inspiration, huh? Definitely, you know, it's like you want to give it your all. Definitely, you know, oka moment lo oka. Uh, huge floors, five floors, uh, five floors, you like know, you're jumping and all sorts of things. And I'm going to go to the heights and I'm going to go to the heights. So it was very tough, it was very tough. So definitely, I'm going to go to the sequences, I'm going to go to the scale, the hugeness. It was very tough. Wow, can't wait to watch it. So, I'm going to go to the phone, I'm going to go to the phone because that is the thing. 120 shoot days. 75 locations, 8 sets, 3 languages, produced by Mahesh Babu Garu, Anurag, Sharad Garu, Sony Pictures. Tell me, tell me about this. And it's the biggest film of my life. And Chalaman and Kundan, the biggest budget is It's not just the budget, it's not just the canvas, not just the emotions. It's also, I can say, okay, audience ko ko experience. Mm. You know, uh, 2700 VFX shots are in the film. So it's a very, very big scale film on Mata. And at the campus, when you watch the film, my teaser lo kont kont kuchh glimpse chichya mo. Our responsibility to Mahesh sir nannu seshi ne nammata is a very, very big honor. How did Mahesh Babu girl come on board? You know. So basically, Anurag sir are the dear friends of mine. Yeah. Wallo, you know, they did the promotion of a lot of my other films, Gurda Chari, Yavaru, and all. So Wallo, they were thinking about getting into production. So, in the production, they had a tie-up on something else. So, you know, they asked me, do you want to, what do you want to, need Godachar Aipongan, they said, what is your dream project? I said, I'm going to do a cinema, okay, what is your dream project? I'm going to do a dream project. 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 And I'm going to do a dream project. And I just, I'm going to do a feeling. There was no script. My feeling is that and life is that. I will do this. I will do this. I will do this. And in that discussion, I will tell you another thing. But this is not just a Telugu story. First of all, I am in Malayali. I am in Bangalore. I am in Haryana training officer. I am in Hyderabad cantonment. I am in Mumbai. He passed away fighting. I am in Kargil. So, I am in the same place. So, we are in the all Indian audience. Ninchi akade Hindi and Malayalam ada ye. So that is how major became bigger. So adi wal advice wal nama. Atra tu Mahesh sir ni kalau tu and Inti nama tu tells me you got a really good story on hand. Ante na mind leh umun ante wal nang nammer, na na emotion nammer, na story nger, na passion. Tapi you don't have anything kuda kata. Leh written ya. So they trusting me. Major Sandeep's parents are trusting me. Of course, they're trusting Sissi, the director as well. We have a big responsibility on our shoulders. Another uh, feeling. In Anurag Sharath, it's like they are with me in it. So, Nenu Sharath, Sissi, Anurag, we are all like thanking that Sony and Mahesh sir and Amrita Garu and everyone's trusting us with it. Sashi Garto, me. Journey Japan, because it's been a long journey, if I'm not Yeah, sure. Sashi was part of the promotional team of Karma. Yeah, I know. Yeah. Then he directed Gudachari and actually he was supposed to do a film for Sitara, Sitara Entertainments. I was request to request Mari Sheshi to make a major film. Just one year and please, please, please. That's the COVID two and a half years. But I'm really thankful that Sheshi has done the film. Because my thoughts are that scale is going to be Sheshi. Like I said, in some cases, just like writer sofa me the sofa me the hero question na da na writer asta da. Aadhe black sofa na red sofa na green sofa na room ke aadhe bound tunde. Aadhe sofa mad me don't tell out tunde. Aadhe sofa living room don't tell out tunde. Aadhe decide jese director. Yeah. 
సో శశి గేవ్ ఇట్ దట్ వాల్యూ సో ఇప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ రైటర్ యాక్టర్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా విచ్ డూ యూ థింక్ వుడ్ యూ వాంట్ పీపుల్ టు కాల్ యూ యాజ్ I I feel I'm a successful actor okay a good writer okay. a failed director okay. <laughs> so <laughs> I was about to ask will you do karma 2 and because ipudu na technology ki ipudu meeku na mindset ki I na direction ki patience led appa endukante direction mind tho cheyali acting mm. heart tho cheyali nenu ekku heart tho ban chestha సో నాకు పేషెన్స్ ఉండదు అవతల మనిషిని మేనేజ్ చేసి వాళ్ళు ఎనిమిది ఇంటికి వచ్చి వస్తా అన్న వాళ్ళు తొమ్మిదిన్నరకు వచ్చినా సాఫ్ట్గా మాట్లాడి వాళ్ళ చేత పర్ఫార్మెన్స్ చేయి నాకు అంత ఓపిక లేదు నాకు నా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలని ఉంది సో డైరెక్షన్ ఇస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ స్పేస్ అండ్ ఒకే సెట్ మీద మనం ఒకసారి హార్ట్తో చేసి మళ్ళీ మైండ్తో చేసి మళ్ళీ హార్ట్తో చేసి అంటే కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది దట్స్ వాట్ హ్యాపన్ విత్ కర్మ సో ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు యాక్ట్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు రైట్ ఎందుకంటే రైటింగ్లో నాకు ఇంకెవరితో ఇంట్రాక్షన్ లేదు నేను రూమ్ కూర్చొని రాసుకోవడమే సో దాన్ని నేను రాసిన దాన్ని ఆ బిగ్ స్క్రీన్ మీద తీసుకెళ్తాం లెట్ సమ్ వన్ ఎల్స్ టేక్ ద హెడ్ సో అది నా సో ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా స్క్రిప్ట్ వస్తే విల్ ద రైటర్ ఇన్ యూ కమ్ అండ్ యూ నో గివ్ సజెషన్స్ టు ద డైరెక్టర్ ఆర్ యు నో యూ డూ యువర్ జాబ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంటే ఐ థింక్ ఫర్ మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ హిట్ టు వాట్ ఎవర్ స్క్రిప్ట్ సైలెస్ట్ టోల్ మీ ఐ ఆస్ట్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఓకే మై క్వశ్చన్స్ నేను ఇప్పుడు హిట్ టూలో సెట్లో షూట్ చేసేటప్పుడు సైలేష్ యాక్చువల్గా హీరో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఇక్కడి నుంచి అలా వెళ్తే బెటర్ అని నేనేం చెప్పను సైలేష్ వాట్ యూ వాంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ నేను హ్యాపీగా ఉండాలా సాడ్గా ఉండాలి వాట్ యూ వాంట్ మీ టు డూ అనేది తన గైడెన్స్తో తన విజన్లో నేను ఫిట్ అవుతాను వెన్ ఇట్స్ మేజర్ ఇట్స్ బిట్ డిఫరెంట్ బికాస్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే నాది సో స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే రాశాను శశి నువ్వు నన్ను చేయమంటున్నావు బట్ నేను ఊ అస్ రైటర్ నేను ఊహించుకుంది వాట్ డూ యూ థింక్ అంటే కరెక్టే మామ బట్ యాక్టింగ్గా నీకు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది ఎందుకు ఇందుకు డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే అని చెప్పినా సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ నేను ఒక థాట్ని తీసుకుంటే దాన్ని ఎక్స్లెయిన్ చేయించడం డైరెక్టర్ బాధ్యత అనమాట సో నా ప్యాషన్ నేను ఇంకో చేతిలో పెడుతున్నా ప్లీజ్ గైడ్ మీ అని సో ఇట్స్ వెరీ ట్రికీ స్పేస్ సో మీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ ఆల్సో నో యూ సైండ్ డైరెక్ట్ హిందీ ఫిలిం గోట్ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్టర్ మేజర్ అండ్ హిట్ Uh, one is G2, my long pending but probably my most ambitious project. It's a very, very big film. Mm-hmm. Uh, big and big? Scale in terms of uh, the locations where we're going to shoot uh, in, in Europe, we're going to shoot in a few scenes in Pakistan, so we want to replicate that somewhere else. Delhi, Hyderabad, it's, sort of like, it's a very vast film. Anmata. I'm also doing the official remake of an Oscar winning film. Okay. So, I will reveal the details in the correct time. In this case, there is this beautiful story that uh, Abhishek Agarwal Garu, Kashmir Files yeah, yeah. producer, and also one of the producers on Godachari, oh, wow. pitched me. Mm. Uh, it's a Delhi story. Okay. Uh, Kashmir Files also is one of the producers on Godachari. Oh, wow. Pitched me. It's a Delhi story. Okay. So, I'm going to be doing that. So, that will be a straight Hindi. Straight Hindi. Straight Hindi. So, we can't wait to watch all these amazing things that you're doing. And... టేక్ బ్రేక్ చేసి గారు ఎందుకంటే వెన్ ఐ కాల్ యూ ఇన్ బిట్వీన్ యూ సైడ్ ఐమ్ డూయింగ్ దిస్ ఐమ్ లైక్ ఎన్ని పనులు ఎలా చేస్తున్నారు అంటే ఐ సైడ్ యు డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నాకు ఇక్కడ డబ్బింగ్ ఉంది ఇక్కడ యాక్టింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటాను ఐమ్ లైక్ వెన్ విల్ యు ఎట్ లీస్ట్ టేక్ అ బ్రేక్ సో టేక్ అ బ్రేక్ ఇది మా అమ్మ అంద పొద్దునే అవునా సో ఐ థింక్ ఒకసారి మేజర్ రిలీజ్ అయిపోతే అలా సంథింగ్ దట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్ అస్ సూన్ యాజ్ ఐ టెల్ దిస్ జస్ట్ ఓకే ఐ టెల్ ఫస్ట్ కార్ అది కాకుండా మాకు తెలుసు టు స్మాల్ మోకాళ్ళ పాటో Mr. India, San Francisco. Ah, baby. I was a baby. <laughs> Something you do not like about acting? Promotions. Really? Yeah. I don't want to say anything about it. 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 Okay. Mantra of your success? Hard work. Who do you look up to? So many people. Um, my mom's courage. My dad's wisdom. Wow. Christopher Nolan's brain. <laughs> విట్లాచార్య గారు విజన్ రాజ్ కపూర్ గారు స్టోరీస్ అంటే ఒక్కళ్ళు అంటూ ఏమి ఉండదు కదా సచిన్ టెండూల్కర్ నాట్ హ్యాపీ గెట్ నాట్ హ్యాపీ గెట్ ఫార్చునేట్ గా నేను నో అన్న ప్రతి ఫిలిం ఈదర్ చివరికి వాళ్ళు తీయలేదు లేదా సినిమా వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు అంటే నాట్ ఫార్చునేట్ ఫర్ దెమ్ బట్ ఫార్చునేట్ ఫర్ మీ లవ్ ఫర్ ఎవర్ మేజర్ సందీప్ everything at the moment everything is that okay to say yeah yeah lastly a interview fun okay <laughs> thank you i can't wait to watch it thank you so much thank yeah. you so much thank you